三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。为了可以更好的与大家互动，现在深夜读书已经在 Facebook 开设了粉丝专业，大家可以按照图片指示去添加一下。如果有什么生活上的困苦和不觉的地方，欢迎给我们留言。让我们一起在阅读中变得更好。不知道你是否也曾经历过无数个失败的自律计划，比如坚持早起，但第二天你实在起不来，所以就放弃了；比如坚持读书。也许你刚读了几页，但还是忍不住看手机，于是就放弃了。再比如坚持减肥，也许你刚有了这个念头，但当美食出现时，你又放弃了。有没有发现，放弃很简单，只要你的思想稍微松动一下，就可以让自己轻松的逃避那些原本你不愿做的事。但如果你想要坚持，就太难了。因为此时你要面对的困难和挫折，你要经受住的挑战和诱惑实在太多了。原因出在什么地方呢？这其实不难总结。很多人之所以总是打自己的脸，最大的原因就是自律性不够。但我今天想和各位分享犯罪心理学上的一个理论——破窗效应。这个理论与自律与我们的成长其实有着千丝万缕的联系。甚至可以说，对我们人生有着至关重要的影响。你混得不好，可能源于破窗效应。先来看看什么是破窗效应。在1969年，美国斯坦福大学的心理学家菲利普·金巴多进行了一项实验。他找来两辆一模一样的汽车，然后停放在不同的地方：一辆停在加州帕罗阿尔托的中产阶级社区，另一辆停在相对杂乱的纽约布朗克斯区。他将停在布朗克斯区的那辆车的车牌摘掉，顶棚也给打开，结果当天就被人给偷走了。而在帕洛阿尔托中产阶级社区的那辆车，放在那儿一个星期也没有被偷走。但接下来发生的事就很有趣了。菲利普·金巴多用锤子将这辆车的玻璃敲了一个大洞，结果仅仅过去了几个小时，这辆车就不见了。在这项实验的基础上，政治学家威尔逊和犯罪学家凯林提出了破窗效应的理论。如果有人打坏了一栋建筑物的窗户玻璃，这扇窗户得不到及时维修的话，那么就会有更多的窗户玻璃被打坏。原因就在于，这个破掉的窗户容易给别人带来一种示范性的纵容。很多犯罪案件的滋生都是这么形成的。这理论其实是非常容易理解的。我举一个很生活化的例子。原本很干净的楼道，但若有人将一包垃圾扔在角落里，且不及时清理掉的话，那么就会有两包、三包的垃圾涌过来，最后这个角落可能就变成一个垃圾堆，久而久之，整个楼道可能都会脏兮兮的。这就是破窗效应。起先原本只是一个小问题，但如果不及时修正，问题就会越来越大、越来越多，继而引发一系列更为严重的后果。我之所以说这个理论和自律、成长有莫大的联系，原因就在此。比如说减肥这个问题，今天因为太累了不想跑步，明天又因为太忙了也不去跑步，久而久之，你就会彻底放弃减肥了，带有一种破罐子破摔的味道。事业上的成功与否也是这样的规律，你今天偷懒一下，明天也偷懒一下，虽然看上去没什么大不了的。但长此以往，你就会彻底沦为一个不努力的人，甚至很可能自暴自弃。有句话叫“你怎么过一天，就怎么过一生”，细细品味是很有道理的。放纵懈怠一天，就相当于打破一个小洞。如果对此意识不到严重性，不及时收敛的话，那么你的人生就会出现越来越多的破洞，最后便会千疮百孔。勿以恶小而为之，勿以善小而不为。这是刘备临终前对儿子阿斗讲的一句话，后来也成了争相传颂的名言。很多人混得不好，往往就源于破窗效应，他们大多都经历着这样的过程。别让破窗效应毁掉你的人生。
。实际上，破窗理论是广泛存在于各种问题上的，比如说企业管理，之所以要对迟到早退进行考勤，目的就是让大家明白这是条不可触碰的红线。我们做一个这样的设想：如果张三迟到没人管，李四迟到也没人管。虽然这只是两个人的行为，但次数多了，就会有越来越多的人上班迟到，整个团队就会变得特别散漫。所以，设立严格的考勤奖惩制度，这看似很普通的一项措施，往往能很好的避免这种坏局面的发生。讲一个真实的故事：在二十世纪八十年代，纽约的地铁管理混乱。是全市犯罪率最高的地方，这导致了很多人不敢坐地铁。到了八十年代末，乘客的数量降到了历史最低值。后来，纽约交通局聘请了戴维·港斯为地铁运营总监。他上任之后，将大部分的精力放在清理地铁站的那些混乱肮脏的涂鸦，不仅使用了新的清除油漆技术，还配置了大量的清洁人员。一些涂鸦的人晚上刚画完，第二天早上就被清洗了。戴维·港斯规定，被涂鸦的地铁不洗干净，不准运营。几年后，戴维·港斯的继任者继续着这种抓小事的方法，集中精力整治了地铁逃票现象，配置了大量的便衣，抓住一个逃票的就铐上手铐。这些人被安排站在一排。九十年代中期，纽约地铁的情况开始有了好转。到九十年代末，这里的犯罪率比十年前下降了百分之七十五，成为最美、最安全的地铁线之一。实际上，不管是清理涂鸦，还是整治逃票，这和企业设置考勤奖惩制度的思维是相通的，都是从小事抓起。将这些小问题解决好了，往往就能从本质上解决棘手的大问题。人生其实也是如此。如果不想人生破败不堪、千疮百孔的话，那么我们首先要做的就是将被打破的窗户及时修好。也就是说，我们要从小事抓起，不能纵容自己身上的一些小毛病、坏习惯。发现问题要及时修正，这其实就是在补洞。丘吉尔说过：“不要浪费一场危机，接下来的日子，请别再浪费光阴，好好修正自己。”一点点完善自己，每天进步一点点，成长一点点，久而久之，你一定可以见到一个非常优秀的自己，与朋友们共勉。有人说，人生如尺，必须有度；情感如面，最近越界。人与人之间保持距离，其实就是彼此尊重。关系再好的两个人，若是相处起来没有了边界，也会变成一场灾难。朋友如此，亲人如此。爱人更是如此，和朋友之间保持一杯水的距离。不知你有没有听过这样一个小常识：我们所居住的地球距离太阳大概一点五亿公里。据专家分析，如果地球和太阳的距离再近百分之一，地球就会变成火焰山，瞬间生灵涂炭；但如果再远百分之三，地球就是广寒宫，几乎所有的生命都无法存活。而现在，他们的距离恰到好处的一点五亿公里，这不远不近的距离给我们带来了富饶的物产、宜人的气候，让地球不像其他星球那样荒芜孤独。人与人之间的距离也同样如此。我们总觉得朋友之间就要亲密无间、掏心掏肺，同穿一条裤子、一个碗里吃饭才行。但在你对待朋友用尽了十二分热情的时候，却会发现一些令自己失望的事情。也许你今天告诉他的事情，他明天就说给了别人听；也许你精心帮他挑选的礼物，他明天就转手送给了别人；也许你今天尽心竭力地帮助他，改天你遇到困难，他却不愿伸出援手。所以，朋友之间再好，也不要不分你我。一杯水就是你们之间最好的距离。梁实秋的《谈友谊》里写道：“君子之交淡如水，因为淡，所以才能不腻。”才能持久。好的友谊就像一杯清水，看似平淡无味，实则解渴清凉，平凡却不可或缺。而失去距离感的友谊，就像一杯糖水，过腻、过甜，无法解渴，也无法溢于身体。这样的关系很快就会令双方产生隔阂，或许还会将两人推得更远。三毛说：“朋友之间分寸不可差失。”两人离得太近了，不免会相互干扰、相互伤害，而不随意插手、不过分关注，才能带来朋友之间的舒适感。
只有恰到好处的距离，才是朋友之间情感的最好归宿。和亲戚之间保持一碗汤的距离。在综艺节目《奇葩说》中，陈明曾讲述过一件关于他父亲的事。陈明的父亲通过自己的努力，把家从农村搬到了城市，还当了十几年的警察。在那个时代，他父亲算是周围人中混得还不错的，结果就经常有一堆亲戚找上门来。工作能不能帮忙安排一下？帮忙办个户口吧。你在公安局哎，不是顺道的事儿吗？我没有对象，能不能帮我介绍一个城里对象呢？有时候一些亲戚不打招呼便来陈明家里吃个饭，吃个饭后就住下了，让他父亲各种帮忙。面对这些不把自己当外人、理所当然的索取、不知分寸的亲戚，陈明爸爸在一次醉酒之后，终于发飙了：“我管不了，别认我这个四叔了。”此话一出，再也没有亲戚为了求办事来烦他了。亲戚之间关乎利益的走动少了，但出乎意料的是，彼此之间的关系却比之前亲厚多了。为什么会这样呢？陈明说：“是因为他爸爸找回了自主，那些亲戚找回了自强。”路遥在《平凡的世界》里说过：“人与人之间的友爱，并不在于是否是亲戚。小时候常常把‘亲戚’二字看得美好而重要，长大了开始独立生活，才知道亲戚关系常常是庸俗的，互相设法沾光，沾不上光就翻白眼。甚至你生活中最大的困难，也常常是亲戚们造成的。天底下最复杂的事情，便是感情纠葛。”在亲情和恩情的纠缠中，永远没有两清的时日，而亲戚之间过于亲密，往往就会招致各种不必要的麻烦。与亲戚保持分寸感，并不是要你冷漠疏远，也不是傲慢，而是要有原则的帮助他们，避免管私事，只守住一碗汤的距离。一碗热汤可以管温饱、解困境，但却不是一辈子的帮扶。和亲戚保持一碗汤的距离，不会因为太烫而伤了自己，也不会因为太冷而凉了心意。和爱人之间保持一张纸的距离。温格朱莉在《幸福婚姻法则》里说过这样一句话：“再恩爱的夫妻，一生中都有两百次想离婚的念头，以及五十次想掐死对方的冲动。”一段关系往往越是亲密，越容易引起摩擦。之前看过一个恋爱观察类节目。其中有一对夫妻，就是因为亲密无间，导致喘不过气而对峙台上。丈夫说，妻子把自己的生活安排得事无巨细，不论是什么事情都要管，穿什么牌子、什么颜色的衣服、裤子、鞋子都必须由妻子规定，选什么样的工作、交什么样的朋友，甚至有什么样的爱好，妻子都要横加干涉。每次出门必须报备，经过妻子同意才能出去，每天回家不能超过十一点。丈夫说：“因为妻子美其名曰爱，自己都快要喘不过气来了。我好像变成了你的机器人，没有自己的自由了。”妻子在台上不断辩解：“我这不是因为太爱你了，关心你才会这样吗？我也是在照顾你啊。”但是节目中恋爱导师的一句话却直接道出了本质：“你那根本不是爱，是控制。真正的爱是要去接受，而不是改变；是要去支持，而不是支配。”夫妻之间要给对方留个人空间，而不是当做自己的所有物一样去支配对方的一切。在婚姻中，我们常常会陷入这样的一个误区，总以为结了婚就不该分你我。但事实上，婚姻里的两个人都是需要被尊重的独立个体。听过这样一则寓言故事：在寒冷的冬天，两只刺猬需要相互依靠着取暖，但一开始，它们由于距离太近。各自身上的刺将对方刺得鲜血淋漓。后来，他们调整了姿势，彼此之间拉开了适当的距离，在取暖的同时，也避免了互相伤害。这则寓言告诉我们，太过亲密的距离总是让人觉得喘不过气，有时候还会伤人伤己。而那些把婚姻经营得十分美好的夫妻，都懂得给亲密加一点空间。刘若英曾说：“夫妻间最好的状态，就是窝在爱人怀里孤独。”她和丈夫的关系，用一句话总结就是：心里是亲密的，生活是独立的。在刘若英的家里，既有共同使用的厨房和餐厅，两人又分别有自己独立的书房。做饭、吃饭时，他们是亲密的爱人；工作时，他们又是尊重彼此爱好的伙伴。这样的相处模式，让两人互不打扰，却又自得其乐。
，爱人之间的最好距离大概就是一张纸，不会让对方在自己面前变得完全透明，但也不会隔绝两个人之间的温度。有句话说得好，亲密有间，才能爱得更加长久。人与人走得太近是一场灾难，与朋友太近，把朋友的恩惠视为理所当然，最终只会失去这段情谊；与亲人太近，事事依赖，不断索取，最终会丧失了自立；与恋人太近，控制欲太强，不给对方留一点空间，最终只会两败俱伤。被人称为“高情商教父”的蔡康永，曾在一次采访中说：“过于热情不是一个人维持良好关系的方法。”与人相处最好冷淡一点，与外界保持一定的距离感。亲人之间保持距离是尊重，爱人之间保持距离是美丽，朋友之间保持距离是爱护，陌生人之间保持距离是礼貌。活得通透的人都会带着合适的距离感，尊重对方，同时也是尊重自己。余生，愿我们都能学会交往的至高境界：亲而有间，密而有疏，和而不同，美美与共。共勉。一个女人最好的生活状态是怎样的？是事业有成，一个人活成一支队伍的强大吗？是有婚姻护驾、儿女双全的那种圆满吗？但其实都没有那么复杂。温柔有趣，不必太激烈；三餐四季，不必太匆忙。不急不徐的把自己活成一道美景，还给生活最美好的样子。这就是一个女人最好的样子，人生最美是清欢，愿这样的生活你正拥有，每天都变美一点点，学会打扮自己，没有人可以透过邋遢的外表看到你美丽的内心，衣衫不必名贵，适合自己就好，妆容不必浓艳，精致就足以，外面的潮流和时尚，喜欢就追逐，不喜欢也不必跟风，你只活出最真实的自己。如果说笑脸是一个女人最好的名片，那么自信是女人最好的化妆品。优雅的出门，带上自信的微笑，你就是自己的女王。健康的生活，你已经过了肆意放纵的年纪，去健康的生活吧。你要对自己好一点，多吃水果，少熬夜。关心你的人不会让你久等，不关心你的人任你把夜坐穿，也等不来他的回复。从明天起，关心粮食和蔬菜。多吃五谷杂粮，早睡早起才是最好的美容精华。请一定好好爱惜自己。关于爱情这件小事儿，不要动不动就倾其所有。如果你的付出换不回他的回报，留一些骄傲和心疼给自己，因为你永远叫不醒一个装睡的人，也留不住一个不用心的人。不必自责，这真的不是你的错。人生很多事本就如此，最好的解决办法不是忍受。而是放手，不和错的人告别，就无法和对的人相遇。对的，他看得到你的付出，明白你的不易，他不舍得让期望落成失望。他的未来里有你，他会愿意带你去看世界的灿烂。你要去爱一个视你如宝的人。家庭需要三个人的经营，别去操心丈夫的事业，别去头疼孩子的学业。还有什么比一家人和和美美、健康平安更大的福气呢？知道你很能干，但不要什么事儿都一肩挑。家庭需要三个人的经营，才能成全一家三口的幸福呀。家庭很重要，但永远不是你的全部。丈夫和孩子很重要，但不要为了他们牺牲你的青春。别忘了，除了妻子和妈妈，你还有一个名字叫自己。关于友情，经历过很多事，你就会明白，最靠得住的，除了亲情，就是友情。朋友圈里再多的点赞之交，都不如现实生活里一个电话就能出来陪你的真朋友。陪你笑的人很多，愿意陪你哭的人却太少。再忙也别把友情抛在一边，保持联系，常常小聚，三五好友，人生足矣。好好赚钱，一定要好好赚钱。人这辈子能用钱维护尊严的时候太多了，人生大部分苦难都可以用钱迎刃而解。虽然听起来扎心，但越来越认同。大部分的快乐用钱也买得到。我们加班、加薪、升职，每天多一点点的努力，不为了别的，只为了能够多一些选择。喜欢什么就去做什么。当有幸和真爱邂逅的时候，不必被现实打败。去读书。
。三毛说：“读书多了，容貌自然改变。去读书吧，你和更好的自己，有时候只隔了一本书的距离。”长期阅读的人在生活中是自带光芒的，他们说话时从不口若悬河，但一旦发言，总能直戳重点，让人印象深刻。他们在人群中偏于安静，但沉静中却有着独特的气质，总能让你一眼被他吸引。后来才知道，这就是富有诗书气自华的魅力。世界上任何书籍都不能带给你好运，但是它能让你悄悄成为你自己。去健身，有人说，世界上最便宜的逆袭方式，一个是阅读，一个就是运动。只要想想，在最好的年纪留下的照片都是胖胖的样子，到老了会不会心生遗憾？身上的每一寸赘肉其实都是向生活妥协的标志。去健身吧，热爱运动，享受大汗淋漓的快乐。人生那么短，不要在最美好的那几年选择做一个胖子。去旅行看世界，有人说，身体和灵魂至少要有一个在路上。我却劝你读万卷书，行万里路。阅人无数，无论何时都要给自己一场说走就走的旅行。总有一些穿高跟鞋走不到的路，在写字楼里看不到的风景，书本里也写不出来的故事。每一次旅行都是和自己重新认识的过程，在陌生的环境里重新思索、重新调整，放下很多纠结的执念，给自己回眸一笑的洒脱。去旅行吧，去拥抱更好的自己。有自己的小爱好，如果你觉得偶尔空虚，可以养一盆植物，花间有神明，看着它发芽长大到开花，你会惊叹于生命的力量。如果你常常感到焦躁，不如尝试学着画画，一笔一划，在笔尖的勾勒里平息自己起伏不定的心绪，还给生活最美好的样子。喝茶、赏景、作画、摄影、踏青、吹风、插花。心中有热爱，眼里才能有光芒。有一个拿得出手的兴趣爱好，可以让你不那么快淹没在平庸琐碎的生活里。这个小爱好提醒着你，眼前的生活里也有诗情画意。享受和自己独处。你有多久没和自己好好聊天了？是啊，忙着工作，忙着家庭，我们总没什么时间留给自己，何必那么着急呢？你一日千里也是一生。缓步慢行也是一生，生命的长度是恒定的，你要努力活出丰富的张力。一杯茶，几本书，喜欢的歌，生活的喧嚣难得有几分安静，不如放慢脚步，偶尔给自己放个假，享受一段慢生活，静思冥想，什么都不用做，感受时光在指尖流淌，感受春风秋雨、夏夜和冬雪，这日子就十分美好。泰戈尔说：“不要着急，最好的总会在不经意间出现。我们要做的就是怀揣希望去努力，静待美好的出现。一个女人最好的生活状态，你做到了几条呢？身为女子，容貌倾国倾城很难，活得阳光明媚很易。不去多想，不去烦扰，你只管倾其所有，朝着想要的生活奔跑，老天自有安排。”好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，请点击订阅与分享，也可以在评论区留下你的看法，让我们一起在阅读中成为更好的自己。感谢您的收看，我们下期再见。